ഈ വീഡിയോ സമൂഹത്തിൽ ഹാർപ്പി കൊണ്ടുപോലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പൂജ്യം ദശാംശം ഒരു ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന കൊടൂര കൃമികളായ സ്യൂഡോ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ മുഖം മൂടി വലിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് സമത്വം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സമർപ്പിക്കുന്നു ദി ഫേക്ക് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ഓർഡർ ദി ഫെമ്യൂണിറ്റി ആളറിയ കഴിഞ്ഞ ജാതക്ക് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം പേ ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞ അവസാനം പൈസ കൊടുക്കാതെ പറ്റിച്ച് മുങ്ങിയ കാര്യമല്ലേ അന്ത അണ്ണൻ വേറെ ഇന്ത രണ്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഓക്കെ ഇതാ ഹിതോ അത് പൊളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ തുണി പൊക്കി പ്രതിഷേധിക്കണം നോക്കി നടക്കുവാണ് കുറച്ച് എവരുടെ ഫെമിനിസം ഒക്കെ പ്രിവിലേജ് ക്ലാസിന്റെ ഓരോ കോപ്പറായവല്ലോ ശരിക്കും ഇക്വാലിറ്റി വേണ്ട വിഷയങ്ങൾ എവരൊക്കെ സംസാരിച്ച് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി മാന്യമായി പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കത് ചിരിച്ചു കളയാനാണോ തോന്നുന്നത് അല്ല വുമൻ ഹാവ് ലെക്സ് ക്യാമ്പയിനെ പറ്റി നിങ്ങളിപ്പോ പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചില്ലേ അത് തന്നെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ഈ മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റിക് ചിന്താഗതി അതാണ് ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് ഓ മൈ ഗോഡ് യു ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ല ഇറ്റ്സ് ഫെമിനിസ്റ്റ് വി ഫൈറ്റ് ഫോർ വുമൻ എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി ഇവള് സിംഗ പെണ്ണാണ് കേട്ടോ തന്നെ ഓക്കേ ഇരിക്ക് ഇരിക്ക് നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലീസ് ജൂസ് വരട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാനല്ല വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫെമിനിസത്തിലേക്ക് വരാം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇയാൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാല്ലേ ദൻ വൈ ഡിഡ് യു അഡ്രസ് ആസ് ആസ് മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ദേ ഇപ്പൊ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ആക്ട്രസ് ഷോർട്ട്സ് ഇട്ട് ഒരു പിക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ അതിന് താഴെയുള്ള കമന്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു എന്ത് വൾക്കറായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ കമന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പോലെ കുറെ പേരും അത് ട്രോളാൻ കുറെ ഊള ട്രോളന്മാരും Actually, look at this people with so much pity. No, we have a male show in Instagram. Please don't interfere. Let me complete my points. Okay. See, Mr. We have to get dressed up, 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 get dressed up. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ആങ്ങളമാർ ആൻഡ് പെങ്ങൾമാർ അടങ്ങുന്ന സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഐ സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് നോ വൈ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഇന്റർഫിയറിംഗ് ഇൻ അതർ പീപ്പിൾസ് ലൈഫ് അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നോക്കി ജീവിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് വൈ ഷുഡ് സൊസൈറ്റി ഇന്റർഫിയർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഓക്കെ സോണിയ അപ്പോൾ സോണിയ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഈ വൾഗർ കമൻസ് ഇട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഞരമ്പന്മാർക്കെതിരെ ലീഗൽ ആക്ഷൻ എടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അതാകുമ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലൊരു കമൻ്റ് ഇടാൻ അവന്മാർ മടിക്കും അതാണ് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടാൽ ഉടനെ ആ പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എന്താ പെമ്പിള്ളാർക്ക് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്തിനു ഫേക്ക് സ്വന്തം പോസ്റ്റിൽ വന്നൊരു കമൻ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അതിൽ പകുതി മറച്ച് വെച്ച് റേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഒരാളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ നോക്കിയ പെണ്ണുങ്ങളും ഇല്ല ഇവിടെ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അൾട്രാ മോഡേൺ ഫെമിനിസം റിയൽ ഫെമിനിസത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി ആയ ഇക്വാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി മുസാൻഡ്രി പുരുഷ വിദ്വേഷം ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മാറ്റിയിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സൊസൈറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് റിയൽ ലൈഫ് ആംഗ്ലാസ് ആൻഡ് പെങ്ങന്മാർ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കുന്നതാണോ ശരി ഈ സ്വന്തം കാര്യം സ്വന്തം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് തന്നെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവരും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോയാലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ബഹുമാനിക്കണം അല്ലാതെ സൊസൈറ്റി മണ്ടന്മാരും ഞാൻ മാത്രമാണ് ബുദ്ധിമാനം എന്നുള്ള വിചാരം തെറ്റാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ കടമയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത കുറെ പേരുമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ
പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എന്ത് റൈറ്റാണുള്ളത് സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പുരുഷൻ മദ്യപിച്ചാലോ സിഗരറ്റ് വലിച്ചാലോ കഞ്ചാവ് അടിച്ചാലോ അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു നോർമൽ കേസ് മാത്രമാണ് ബട്ട് അതൊരു പെൺകുട്ടി ചെയ്താലോ അവൾ പോക്കായി തലതെറിച്ചതായി അവൾക്ക് ഇനി കിട്ടാൻ ചീത്തപ്പേര് ബാക്കിയൊന്നും കാണില്ല ഇതിനെതിരെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോരാട്ടം അതെ സോണിയ ഇങ്ങനത്തെ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണോ പോരാട്ടം അപ്പം ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിലും സം ഓഫ് യുവർ റിയൽ അജണ്ടൈസ് ടു ഗെയിൻ സുപ്രമസി ഓർ മാൻ എന്ത് വൃത്തികെട്ട കാര്യം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും പുരുഷന് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം അത് എത്ര വൃത്തികെട്ട കാര്യമോ ആയിക്കോട്ടെ പുരുഷൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ സ്ത്രീയോ അത് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ഒപ്പം എത്താൻ കഴിയൂ എന്ന വെറും ചീപ് ചിന്താഗതിയാണ് സി ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ഈ ചിന്താഗതി സൊസൈറ്റിക്ക് തന്നെ നല്ലതാണോ നിങ്ങളൊരു കൂട്ട ആൾക്കാരെയാണ് വഴി തെറ്റിച്ചു വരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഏത് ചീത്ത ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകമുണ്ട് അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരാരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാൽ ആ സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾ അവരെ കുലസ്ത്രീയായി പ്രഖ്യാപിക്കും എല്ലാവരെയും ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചിന്താഗതിയും കൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർ ഷോർട്സും സ്വിം സ്യൂട്ടും ഇട്ട് ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടുകാർക്കില്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ഒരു തരത്തിലും അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഹ ചോയ്സ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹ ചോയ്സ് മാം യെസ് ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് അതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ യോജിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആകുമ്പോൾ ആർക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാം അത് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഫേവർ ചെയ്താകാം അല്ലെങ്കിൽ അഗൻസ്റ്റും ആകാം ബിക്കോസ് ഓൾ ഓർ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് സോ ഓൺ എ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ചോയ്സ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദർ ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ജെന്യൂനായി പറയുന്ന ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം സ്വീകരിക്കാം ആസ് യു ലൈക്ക് സി മിസ്റ്റർ ഈ ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നതിൽ പോലും സക്സസം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയല്ലേ ഒരു പുരുഷൻ ജിമ്മിലോ ബീച്ചിലോ പോയി ടോപ്ലെസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു പിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബോഡിയെയും സിക്സ് പാക്കിനെയും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ആൾക്കാർ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ സ്വിം സ്യൂട്ടിൽ പിക്ക് ഇടുമ്പോൾ അവളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളെ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈ ചെയ്തും വൾഗർ കമൻസ് ഇടുന്നത് യു സി വുമൻ ആസ് എ ഒബ്ജക്ട് ഫോർ സെക്സ് സി ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ വൾഗർ കമൻസ് ഇടുന്നവരെ ഒരു തരത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആൻഡ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈ ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള കമൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ആ സ്ത്രീയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളെ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കമൻസ് തന്നെ സോണിയ ഈ സിം സ്യൂട്ടോ ബോക്സോ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇടുമ്പോൾ അതിൽ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന കമൻറ്റ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കില്ല ആരും അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണോ പബ്ലിക്കിനെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരു കമൻറ്റ് മാത്രമേ ആ പോസ്റ്റിന് താഴെ വരൂ അത് ഈ കമൻറ്റ് ഇടുന്നവരെക്കാൾ നല്ലതായിട്ട് ആ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ചെസ്റ്റ് നോക്കി വാട്ട് എ ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രസ്റ്റ് നോക്കി വാട്ട് എ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വിക്ടിം ചമഞ്ഞിരിക്കുക എന്നത് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെയുള്ള പലരും വിജയകരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലീശയ പരിപാടിയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാം ഫക്ക് ഓഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് പോകണം അല്ല നല്ല മാത്രം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം തീർന്നില്ലേ ഏത് ചുമ്മാ കമ്മാൻഡ് No, absolutely not. You can post anything on your social media. And the thing you need to understand is that 99% of the society is least bothered about what you girls post on your social media. Even if you post a nude pic, it's fine for us. If we find it good, we will enjoy it and may double tap on that one. Else, a scroll is what the post deserves because it won't make any change in our life. എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കട്ടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റും ചെയ്യും വെയ്റ്റ് 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 അല്ല സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ട
What is the logic behind you saying that we are spreading men hatred? Huh? Okay. കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കുത്തിക്കൊല ചെയ്തും കത്തിച്ചും കരിങ്കല്ലു പറഞ്ഞു കൊന്ന് സ്വന്തം സുഖം തേടി പോയ കുറച്ച് സ്ത്രീകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ ഈ നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്ന നിന്റെ ഒന്ന് നാക്ക് പൊങ്ങിയില്ലേ നമ്മള് ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നെന്ന് പറയുന്നവർ പ്രവർത്തിയിലും അത് കാണിക്കണം അല്ലാതെ ഒരു ജെൻഡർ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങളോട് മൗനം പാലിക്കല്ല തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു അവിടെയൊന്നും ഈ സ്യൂഡോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ആരും പ്രതികരിച്ച് കണ്ടില്ല എന്നാൽ പ്രതികരിച്ചവരാകട്ടെ ഈ സ്യൂഡോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ അല്ലാത്ത നല്ല നട്ടല്ലുള്ള സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായിരുന്നു സി ഇതെല്ലാം പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ആയ കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഇതേപ്പറ്റി നമ്മൾ ഒരു കമന്റ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി എ ഹോട്ട് ടോപ്പിക് അല്ല പ്രതികരിച്ചൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതെന്താ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചാൽ മാത്രമേ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാവൂ എന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും അല്ല എവിടെ പ്രതികരിക്കണോ എന്നുള്ളത് യുവർ ചോയ്സ് ആണല്ലോ എന്നാലും പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് നിങ്ങളെ ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പാർക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിലുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ എന്ത് ബാക്ക് ഫയർ ആരും ഗെറ്റ് യു പ്രീ മാരിറ്റൽ സെക്സ് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫയറിനെ പോലും ഇറ്റ്സ് ഹെർ ചോയ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിച്ച് വാദോരാതെ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ തലയിട്ടാൽ നിങ്ങളെ അത് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്യൂഡോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ എല്ലാം മൗനം പാലിച്ചത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഐൻസ്റ്റിൻ്റെ അത്ര ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ആങ്ങള സദാചാര ലൈനിലാണല്ലേ ഇയാൾ പോലും അറിയാതെയാണ് ഇപ്പൊ ഇയാളുടെ ഉള്ളിലെ സദാചാരവാദി പുറത്തു വന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോറിഫൈഡ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിന്റെ പ്രശ്നം സെക്സ് എന്നോ എക്സ്ട്രാ ഫെയർ എന്ന് കേട്ട അപ്പ ചാടിയിറങ്ങും കൊള്ളാം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം കേൾക്കുമ്പോ മാത്രം നിങ്ങൾ ചാടിയിറങ്ങിയാൽ അത് എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി എതിർക്കുന്നവരൊക്കെ സദാചാരക്കാർ ഫെമിനിസം എന്ന ഒരു വാക്കിന് തന്നെ ഇത്രയും ഹേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്യൂഡോ ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കലും സുപ്രമസി നേടിയെടുക്കാനുള്ള ചിന്താഗതിയുമാണ് ഇത് കാരണം നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന പാവം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും തുല്യത നേടിയെടുക്കാനുള്ള മേഖലകൾ ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സോണിയ വുമൺ എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജാഥയാണ് ഇയാളും വരുന്നെങ്കിൽ വാ വേറെയും കുറെ ചേച്ചിമാരും ആന്റിമാരും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഏ ഇല്ല നിങ്ങൾ പോക്കോ പുറത്ത് നല്ല വെയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഓൺലൈനിലുള്ള എംപവർമെന്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓൺലൈൻ പോരാട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം ബൈ ഹലോ ബേബി ഞാൻ അലക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് സദാചാരക്കാരുടെ <laughs> 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 <laughs>